欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：热烈最大的赢家其实不是主角黄渤，而是当配角的王一博。在《热烈》这部电影里面，要说哪个角色是最吸引人的，毫无疑问。肯定是作为全班人的骄傲，黄渤。毕竟再怎么说，黄渤是这部电影的主角，因为很多人也会觉得黄渤是这部电影的最大赢家。毕竟电影票房那么喜人的情况下，哪有不赢的道理？但是在我看来，黄渤只是赢家，而要说最大的赢家是谁，我觉得还真的不是黄渤。而是作为流量明星代名词的王一博，毫不夸张地说，王一博才是这部电影的最大赢家。为什么呢？先说为什么不是黄渤。一来，黄渤这段时间日子太好过了，先后接演了两部电影，除了这部《热烈》外，还接拍电影《封神》第一部，给黄渤带来了极大的曝光度。因此。哪怕不参演《热烈》，也对他不会有什么太大的影响。但王一博不一样，王一博今年算是问题频出。虽然今年有好几部电影上映，给他也带来了很多曝光，尤其是这些电影都是主要角色。可问题也在这里，这些电影的口碑大多数都乏善可陈。年初上映的电影《无名》。搭档梁朝伟和周迅，还有《长空之王》和胡军、周冬雨搭档，可这两部电影都翻车了。作为主要演员，王一博不可避免会为这两部电影背锅。有人可能会说什么：“只要王一博的电影，我就愿意买单。”但是你是这么想，别人未必哦。尤其是王一博背后的资本，他们可不会这么想。王一博越来越差的电影口碑，直接就会对他能力产生质疑，不然很有可能在内部，王一博的资源就会开始下滑。尤其是2023年开始，这已经出现矛头了。而这时候，王一博需要一部电影来证明自己的实力。这时候，热烈的横空出世，凭借极好的口碑和票房成绩。很快就能吸引一大批的观众，带来的好处就显而易见的。参演电影的演员能够给自己带来很好的曝光，再加上这样的曝光，大多数都是正面曝光，很容易就会出现留存现象。啥意思？就是电影的流量会转变成存量，到时候能够帮助王一博获得更多的电影资源和口碑。很多观众觉得这件事情是空穴来风，毕竟无非就是一部电影而已，也影响不到什么。那你就想太多了。在资本眼里，他们更愿意关注的是资源，而不是演员，懂吗？一旦演员的资源下滑，等待王一博的就会跟曾经所谓的顶刘鹿晗那样，直接被资本所抛弃。再也没有什么翻身的机会，这才是最大的原因了。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。